andando aqui pela subúrbio de Asua. Tentando descobrir o templo de Isis. É, não é uma visão nada agradável por aqui. Olha o estado desse pobre burrinho. Cheio aqui o templo de Isis. Bonitinho. É. Eee! Cala é. Karen? Não, não. Não, não. Vou te visitar. Obrigado, senhor. Acabei de encontrar o Karen aqui. E esse é o templo de Isis. Ah, tô vendo uma abertura do outro lado ali. Vou dar uma volta. Cadê ele? Vamos lá, né? Estamos aqui. Vivemos para isso. Vamos conhecer um templo que está literalmente no meio do subúrbio. O lugar parece abandonado. Ainda está arrumando para a visitação. Mas a primeira vista é bem interessante. Construções em adobe. Vamos descer para ver. Opa, achei alguém. Por sorte, está aberto a visitação. E tem painéis informativos. Este é um templo da época de Ptolomeu III e foi descoberto em bom estado de conservação. Segundo evidências, foi transformado em igreja pelos coptas no início da era cristã. Suas duas entradas estão do lado oeste. Vamos conhecer o interior. Em suas paredes, encontramos cenas maravilhosas que retratam o rei fazendo ofrendas aos deuses Satet, Anget e Knum, conhecidos como a Trindade de Aswan. E aqui, no lugar mais sagrado, cenas de Isis recebendo cerveja, enquanto a deusa Maat se apresenta ao deus Knum. Um bloco de oferendas com o Xenu de Ptolomeu III. Nessa câmara, apenas um nicho lateral. Note a entrada de luz na parte superior. É a face leste do templo. Algumas inscrições foram danificadas pelos coptas. Ainda assim, temos outras bem conservadas. Essa câmara tem uma passagem para o altar principal.
mas também nenhuma inscrição em seu interior. Belo trabalho em pedra. E os detalhes do teto? Aqui na parte externa, mais representações. Isis e o faraó com a coroa do Alto Egito. Aqui com a coroa do Baixo Egito. É interessante agora aqui na, na parte externa do templo, nós observamos aqui as entradas de luz que dão acesso em duas cabeças de leão. E aqui seriam algumas ruínas anexas, talvez onde vivesse serviçais, alguma coisa assim. Essas peças podem ser de moinhos para grãos. E tem muitos fragmentos de cerâmica por onde caminhamos. As partes em adobe podem ser posteriores à construção original. O disco solar alado, representação de Amon Ra. O templo tem 19 metros de comprimento por 17 de largura. É isso, o templo ele é, é bem pequeno, mas tem uns relevos bonitos, muito bem preservado. Até aqui, no meio da periferia e praticamente escondido, né? A gente vai pesquisando para poder trazer as melhores coisas. E aqui nós temos a localização do tempo de índice, que é onde nós estamos. Né? Vamos lá! Espero que tenha gostado do passeio, que deixe o seu like, compartilhe o vídeo e acompanhe as nossas próximas aventuras pela história. Agradeço a sua audiência.